ഹായ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർഫെയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഇൻ്റർഫെയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദി സൂപ്പർ പോസിൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റ് വെയ്വ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർഫെയറൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം വെയ്സ് ലൈറ്റ് വെയ്സ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഹൈഗൻസ് വേവ് തിരി ഓഫ് വേവ് തിരിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൈബ്രേഷൻ തൊട്ടടുത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഇത് എൻത്ത് ഡയമെൻഷൻ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്കും ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്വ് നേച്ചർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ഈ ഒന്നിലധികം സോഴ്സസിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് വെയ്വ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്വ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കൂടിക്കലരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഏരിയാസ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നടക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ദ നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഡാർക്ക്നെസ് അത് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എവിടെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഡ്യൂ ടു ദി സൂപ്പർ പേഴ്സൺ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റ് വെയ്വ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി സൂപ്പർ പേഴ്സൺ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വെയ്വ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഒന്നിലധികം വെയ്വ്സ് ഒന്നിലധികം സോഴ്സസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്വ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് മറ്റൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു സെയിം അതേ ടൈമിൽ ഇവിടെയും വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ആണിത് ഒന്നിലധികം സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു ഈ സോഴ്സിന്റെ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വെയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് വെയ്സും സപ്പോസ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെയ്വും ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ പോ വരുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകണം ആ സമയത്ത് ഈ പോർഷൻ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫിയർ നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയർ നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയൻസ് നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒന്നും ഇൻ്റർഫിയൻസ് നടന്നിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫിയൻസ് നടക്കാത്തൊരു ഭാഗം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ സപ്പോസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കമ്പാറ്റീവ്ലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ സോ ഈ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയർ ആണുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻ്റർഫിയറൻ
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതാക്കാം ഹൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ്റെ ഐ സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വേവും ഈ വേവും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ വി നോ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈവ് അല്ലേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ടു എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം വേർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാസ് ആവാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ ഇൻറ്റർഫിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫൈവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ടു ത്രീ എടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീറോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്തായി മാറുന്നു ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സീറോ ആയി മാറും ദെൻ ഇഫ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സീറോ സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ്ക്ക് പകരം കോസ് സീറോ സോ കോസ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കോസ് സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു വൺ കോസ് കോസ് സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ കോസ് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും സോ ഈ ടു എ വൺ എ ടു കോസ് വൺ എന്നുള്ള ടു എ വൺ എ ടു കോസ് സീറോ എന്നുള്ള എന്തായി മാറും ടു എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടു എ വൺ എ ടു സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് സോഴ്സസും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സസും കോറൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കോറൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഈ സോഴ്സസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ കറക്റ്റ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോറൻ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഈ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോറൻറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സോഴ്സസും കോറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം സോ അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എന്നുള്ളൊരു പാരം എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എ വൺ എ ടുവിന് പകരം എ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് കളിപ്പിക്കുന്നത് ഐ സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
അല്ലേ ഫൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ സോറി ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് പൈ കോസ് പൈയുടെ വേല എന്താണ് മൈനസ് വൺ സോ ഈക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ടു എ വൺ എ ടു എന്നായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ വൺ എ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ വൺ എ ടു ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം ലഭിക്കേണ്ട ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ നോക്കാം നമുക്ക് സെയിം കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ദ ടു സോഴ്സസ് ആർ കോറൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഐ ടു മാറും ദൻ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം എ ഇസിക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു എ സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സിക്കൽ ടു സീറോ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇഫ് ദ ടു കോറൻ സോസ് ആർ ഇൻറ്റർഫിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് അല്ലെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് മിനിമ ഇഫ് ദ ടു സോഴ്സസ് ആർ കോറൻ വേവ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇതാണ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആയിരിക്കണം രണ്ട് കോറൻ സോസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അതേസമയത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കോറൻ വേവ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഐസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കു